ஓம் சாந்தி பத்து எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே எந்த தாய் தந்தையிடமிருந்து உங்களுக்கு எல்லையற்ற ஆஸ்தி கிடைக்கிறதோ அந்த தாய் தந்தரின் கையை ஒருபொழுதும் விட்டுவிடாதீர்கள் படிப்பை விட்டுவிட்டீர்கள் என்றால் அநாதைகளாக ஆகிவிடுவீர்கள் கேள்வி பாகிசாலி குழந்தைகளுடைய முயற்சி என்னவாக இருக்கும் அவர்களின் அடையாளங்களை கூறுங்கள் பாகிசாலி குழந்தைகளுடைய புருஷார்த்தம் என்னவாக இருக்கும் அத்தகைய குழந்தைகளுடைய அடையாளங்கள் என்ன பதில் பாகிசாலி குழந்தைகள் ஆத்ம உணர்வில் இருப்பதற்கான முயற்சி செய்கிறார்கள் என்ன கேட்கிறார்களோ அதை மற்றவர்களுக்கு தானமாக கொடுக்கிறார்கள் அவர்களால் சங்கொலி எழுப்பாமல் இருக்கவே முடியாது தானம் செய்தால்தான் தாரணை கூட ஆகும் பாகியசாலி குழந்தைகள் இரவு பகலாக சேவையில் முதல் தரமாக உழைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஒருபொழுதும் தர்மராஜரை அலட்சிப்படுத்த மாட்டார்கள் வெறுமனே நல்ல நல்ல உணவை சாப்பிட்டார்கள் நல்ல நல்ல உடையை அணிந்து கொண்டார்கள் சேவை செய்யவில்லை ஸ்ரீமத் படி நடக்கவில்லை என்றால் மாயை மிகவும் மோசமான கதியை உருவாக்கிவிடும் பாடல் போலாநாத்தை விட தனிப்பட்டவர் வேறு யாரும் இல்லை ஓம் சாந்தி போலநாத் என்று சிவனுக்கு தான் கூறப்படுகிறது மனித விரக்ஷம் மற்றும் நாடகத்தை பற்றிய ஞானம் வேறு எந்த சாஸ்திரத்திலும் இல்லை என்று பகவான் கூறுகிறார் இதை பற்றிய ஞானம்தான் சர்வ சாஸ்திரமணி சிரோன்மணி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பகவத் கீதையாகும் தந்தை கூறுகிறார் நான் கர்மம் அகர்மம் மற்றும் விகர்மத்தின் கதியை அறிந்துள்ளேன் மற்றும் உங்களுக்கும் விளக்குகின்றேன் ஆசிரியர் அனைவருக்கும் ஒன்று போலதான் பாடத்தை சொல்லி தருகிறார் கற்றுத்தருகிறார் ஆனால் ஒரு சிலர் நல்ல நம்பரில் பாஸ் ஆகிறார்கள் ஒரு சிலர் பாஸ் ஆவதில்லை இங்கும் அவ்வாறு தான் உள்ளது பாருங்கள் ஒரு சிலர் நன்றாக படிக்கிறார்கள் ஒரு சிலரோ படிப்பை அதாவது கல்லூரியையே விட்டு விடுவார்கள் இந்த கல்லூரியை விட்டு விடுவார்கள் அப்படியென்றால் தந்தை ஆசிரியர் மற்றும் சத்குருவையும் விட்டுவிட்டார்கள் என்பதுதானே பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளாகி நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் சிவ பாபா வரும்பொழுது பாரத மாத்தர்களாகி உங்களைத்தான் சக்தி சேனையாக ஆக்குகிறார் நீங்கள் சிவனிடமிருந்து சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய சுய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறீர்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் சிவபாபா வரும்பொழுது பாரத மாத்தர்களாகி உங்களைத்தான் சக்தி சேனைகளாக ஆக்குகிறார் நீங்கள் சிவனிடமிருந்து சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு உங்களது சுய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறீர்கள் உலகமோ முற்றிலும் கார் இருளில் உள்ளது உங்களிலும் கூட நம்பர் பிரகாரம் புருஷார்த்தத்தின்படி வெளிச்சத்தில் உள்ளீர்கள் பாபா சொல்கிறார் ஒரு சிலருடைய ஜோதி ஏற்றப்படுவதே இல்லை அதுவும் கூட நாடகத்தில் அடங்கி உள்ளது ஒரு சிலரது ஜோதி ஏற்றப்பட்ட பின்னரும் கூட மாயை வந்து அதை அணைத்து விடுகிறது போக போக மாயையின் புயலில் பாதிப்பால் முன்பிருந்தது போலவே ஆகிவிடுவார்கள் சொர்க்கத்தில் மிகவும் குறைவானோர் இருப்பார்கள் பிறகு விரக்ஷம் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே போகும் அத்துடன் நம்பர் பிரகாரம் மற்ற கிளைகள் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களிலும் கூட மிகவும் குறைவானவர்களே இத்தகைய விஷயங்களை மிகவும் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் நாம் ஐந்தாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பும் கூட சங்கமத்தில் இருந்தோம் இப்பொழுதும் இருக்கிறோம் பிறகு மீண்டும் நான் தேவதையாவோம் என்பது 
குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் சத்தியுகத்திலோ அல்லது கலியுகத்திலோ யாரும் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் ஆவதில்லை சங்கமத்தில் தான் ஆகிறார்கள் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் ஒருவருக்கொருவர் சகோதரன் சகோதரி ஆகிறார்கள் இது தூய்மையாக இருப்பதற்கான யுக்தியாகும் யார் தூய்மையாவதில்லையோ அவர்கள் உலக ராஜ்யத்தை பெற முடியாது பாபா சொல்கிறார் அநேக பிரம்மா குமார் குமாரிகள் நல்ல முதல் தரமான முயற்சி செய்கிறார்கள் ஒவ்வொருவருடைய நிலையையும் ஸ்ரீ பாபா நன்றாக அறிந்துள்ளார் நிறைய பிள்ளைகள் நன்றாக சேவையும் செய்கிறார்கள் ஒரு சிலர் தர்மராஜரை கூட அலட்சியப்படுத்துபவர்களாகவும் உள்ளனர் அவர்கள் பிறகு ஆச்சரியப்படும் வகையில் ஓடிப்போயும் விடுவார்கள் ஸ்ரீமத் படி நடக்க முடியாதபடி மாயை அப்பேற்பட்ட கெட்ட கதியை செய்வித்து விடுகிறது பாபா கூறுகிறார் இந்த படங்கள் மிகவும் விலை மதிப்பு வாய்ந்தவை வெளிநாடுகளில் யாருக்காவது இத்தகைய சித்திரங்களை நீங்கள் பரிசாக அளித்தீர்கள் என்றால் நன்கு புரிந்து கொள்வார்கள் எப்படி சிருஷ்டியின் சக்கரம் சுற்றுகிறது யார் யாருடைய பரம்பரை நடக்கிறது என எல்லோருடைய படங்களும் இதில் உள்ளன எந்த ஒரு தர்மத்தினருக்கும் இவற்றை விளக்கினீர்கள் என்றால் அவர்கள் இதை கேட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் இது மிகவும் நல்ல ஞானமாகும் என்பார்கள் வெளிநாட்டிற்கு யாராவது புத்திசாலியான ஆத்மா சென்றார் என்றால் நிறைய சேவை என்பது ஆகக்கூடும் நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதல் பாயிண்ட் கர்மம் அக்கர்மம் மற்றும் விக்கர்மங்களின் விளைவை புத்தியில் வைத்து சிரேஷ்ட கர்மம் செய்ய வேண்டும் படிப்பை ஒரு பொழுதும் விடக்கூடாது இரண்டாவது பாயிண்ட் ஞானதானம் செய்வதாலேயே தாரணையாகும் எனவே அவசியம் இந்த ஞானத்தை தானம் செய்ய வேண்டும் ஒரு பொழுதும் தந்தையின் கட்டளைகளை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது வரதானம் கவனம் மற்றும் பரிசோதனை என்ற விதியின் மூலம் வீணானவைகளினுடைய கணக்கை முடிக்கக்கூடிய மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஆகுக கவனம் மற்றும் பரிசோதனை என்ற விதியின் மூலம் வீணான விஷயங்களினுடைய கணக்கை முடிக்கக்கூடிய மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஆகுங்கள் விளக்கம் பிராமண வாழ்க்கையில் வீணான எண்ணங்கள் வீண் பேச்சுக்கள் வீண் செயல்கள் இவை அதிக நேரத்தை இழக்க வைத்து விடுகிறது ஆகவே எண்ணம் சொல் செயல் இல்லை எதிலுமே வேஸ்ட் வராமல் பார்த்து கொள்வது மிகவும் அவசியமான விஷயமாகும் எவ்வளவு வருமானம் செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அவ்வளவு வருமானத்தை செய்ய முடிவதில்லை வீண் கணக்கு உங்களை சக்திசாலிகளாக ஆக்க விடாது ஆகையால் சதா நான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் என்ற நினைவில் இருங்கள் சக்தி இருந்தால் என்ன விரும்புகிறீர்களோ அதை செய்ய முடியும் அடிக்கடி கவனம் செலுத்தினால் மட்டும் போதும் எவ்வாறு வகுப்பு நேரம் கூடவே அமிர்த வேளையில் அமர்ந்து பாபாவில் நினைவில் இருப்பதற்காக கவனம் செலுத்துகிறீர்களோ அதே போன்று இடையிடையே கவனம் மற்றும் பரிசோதனை என்ற விதியை தன்னுடையதாக ஆக்கி கொண்டால் வீண் கணக்குகள் தானாகவே முடிந்துவிடும் ஸ்லோகன் ராஜ ரிஷி ஆக வேண்டுமென்றால் பிராமண ஆத்மாக்களின் ஆசீர்வாதத்தினால் தனது ஸ்திதியை தடையற்றதாக ஆக்கி கொள்ளுங்கள் ராஜ ரிஷி ஆக வேண்டுமென்றால் பிராமண ஆத்மாக்களினுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் தன்னுடைய நிலையை நிர்விக்னமாக ஆக்கி கொள்ளுங்கள் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாயிரம் வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் 
ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி